കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ അന്തരിച്ച കുഞ്ഞനന്ദൻ ഒരു കുറ്റവാളിയാണ് അയാൾ ഒരു പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കോടതി വിധിച്ച ഒരു കുറ്റവാളി എന്ന് മാത്രമല്ല കൊലക്കേസിലെ പ്രതി എന്നാൽ സി പി എമ്മിന് അദ്ദേഹം ഒരു രക്തസാക്ഷിയാണ് കോടതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടും സി പി എമ്മിന് കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്രൂരതയുടെ മുഖമായ കുഞ്ഞനന്ദൻ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് രാഷ്ട്രീയ ക്രിമിനലുകളിൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ നിയന്ത്രിച്ച കുഞ്ഞനന്ദൻ സ്കെച്ച് വരച്ച് ആരെയും വക വരുത്താൻ വിരുദനെന്നാണ് കുഞ്ഞനന്ദനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നവരെ ഒറ്റാത്ത വിശ്വസ്തൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കുഞ്ഞനന്ദനെ കുറിച്ച് കണ്ണൂർക്കാർ പറയുന്നത് മലയാളിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയിച്ച ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനേറ്റ അമ്പത്തൊന്ന് വിട്ടുകളുടെ പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വില്ലൻ കുഞ്ഞനന്ദനാണ് എന്നാൽ കൊറോണ കാലത്ത് കുഞ്ഞനന്ദൻ മരിക്കുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന് അയാൾ രക്തസാക്ഷിയാണ് ടി പി വധക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് സി ബി ഐയെ കൊണ്ട് ഇത് അന്വേഷിച്ചാലും ഇനി ഗൂഢാലോചന പുറം ലോകത്ത് എത്തില്ലെന്നുറപ്പായി ടി പി എ വെട്ടി വീഴ്ത്തിയ കിർമാണി മനോജനും കൊടി സുനിക്കും പിന്നെ ഗൂഢാലോചനക്കാർക്കും ഇടയിലെ പ്രധാന കണ്ണി കുഞ്ഞനന്ദനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കുക അസാധ്യമാകും ഒരിക്കലും ആരോടും പറയാത്ത കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മനസ്സിലെ രഹസ്യം ഇനി ആർക്കും ചൂഴ്ന്നെടുക്കാനാകില്ല അങ്ങനെ ടി പി കേസിലെ അന്വേഷണ സാധ്യതകളും കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മരണത്തോടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഇത് ഒരു പരിധിവരെ സി പി എമ്മിനും ആശ്വാസമാണ് ടി പി വധക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുഞ്ഞനന്ദൻ ചികിത്സാർത്ഥമാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് കുഞ്ഞനന്ദനെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടത് ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ജാമ്യം നൽകിയത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രതിയായിരുന്നു കുഞ്ഞനന്ദൻ ടി പി വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഢാലോചന കേസിലാണ് കുഞ്ഞനന്ദനെ പ്രതിയാക്കിയതും വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ചതും ജീവപര്യന്തവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ടി പി കേസ് പ്രതികൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പരോൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് വിവാദമായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും അധികം പരോൾ ദിവസങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതും കുഞ്ഞനന്ദനാണ് ഇത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു ഇതിനിടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സമ്മേളനത്തിൽ പോലും പരോൾ വാങ്ങി കുഞ്ഞനന്ദൻ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എപ്പോഴും കുഞ്ഞനന്ദൻ പരോൾ വാങ്ങുന്നതും ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതും ജയിലിലെ ചികിത്സ ഫലപ്രദമല്ലെന്നും വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുഞ്ഞനന്ദൻ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഗൂഢാലോചന കേസിൽ പി കെ കുഞ്ഞനന്ദനെ വിചാരണ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ജാമ്യത്തിനായി കുഞ്ഞനന്ദൻ വാദിച്ചത് അസുഖ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രക്തസാക്ഷി പരിവേഷവുമായി കുഞ്ഞനന്ദന് അന്ത്യയാത്ര ഒരുക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറെടുത്തത് ഇല്ല ഇല്ല മരിക്കില്ല ജീവിക്കും ഞങ്ങളിലൂടെ എന്ന സി പി എം മുദ്രാവാക്യം വീണ്ടും കണ്ണൂരിൽ മുഴങ്ങി കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മരണത്തിൽ അതാണ് കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്രിമിനലിസത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകിയ കുഞ്ഞനന്ദന്റെ പാർട്ടിയിലെ രാഷ്ട്രീയ കരുത്ത് കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഗാധ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുഞ്ഞനന്ദനെ കാണാൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പോയിരുന്നു പാർട്ടിയെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുകയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടും സമൂഹത്തോടും കരുതൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്ത സഹാവാണ് കുഞ്ഞനന്ദൻ പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗീകാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അദ്ദേഹം പാനൂർ മേഖലയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളാലും ആദരിക്കപ്പെട്ടു സന്തപ്ത കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ അനുശോചനത്തിൽ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു കൊലക്കേസ് പ്രതിയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ അനുസ്മരണത്തിലെ വാക്കുകളാണിത് കോടതി വിധിയെ ഈ ഘട്ടത്തിലും കുഞ്ഞനന്ദന്റെ കാര്യത്തിൽ സി പി എം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞനന്ദൻ നിര്യാതനായ വാർത്ത ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫ് കാലത്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭീകരതയുടെ രക്തസാക്ഷിയാണ് കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്നാണ് കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായം പാനൂർ ഏരിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നിർഭയനായ ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്നും കൊടിയേരി തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ക്രിമിനലായിരുന്നു കുഞ്ഞനന്ദൻ എന്നതാണ് കേരളം ചർച്ച ചെയ്ത മറ്റൊരു വസ്തുത
രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറ പുറത്ത് വരാതിരിക്കാനായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ബി ജെ പിയുമായും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായും നിരന്തരം ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്ന പാനൂരായിരുന്നു പി കെ കുഞ്ഞനന്ദന്റെ തട്ടകം പാർട്ടി ദുർബലമായിരുന്ന പ്രദേശത്തെ അണികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ അടികളും വെട്ടുകളും തിരിച്ചടികളും കുഞ്ഞനന്ദനെ രാഷ്ട്രീയ കരുത്തനാക്കി മാറ്റി പ്രദേശത്തെ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥനായി കുഞ്ഞനന്ദൻ വേഷമിട്ടിരുന്നു പലപ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കുഞ്ഞനന്ദൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളുടെ സൂത്രധാരകനൻ തോഴനുമായി മാറി പിഴയ്ക്കാത്ത ചുവടുവെപ്പുകളുമായി കുഞ്ഞനന്ദൻ കണ്ണൂരിലെ പാനൂരിൽ പ്രധാനിയായി കണ്ണൂരിലെ നേതാക്കളുമായി അടുത്ത സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു പി ആർ കുറിപ്പ് യുഗത്തിന് ശേഷം പാനൂരിൽ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ സി പി എമ്മുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും മൂർച്ഛിച്ചു അപ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞനന്ദനെയാണ് പാർട്ടി ആശ്രയിച്ചത് സി പി എം തന്നെയാണ് ടി പി വധത്തിന് പിന്നിലെന്ന ആരോപണം ശക്തമാക്കിയതും ഗൂഢാലോചനയിലെ കുഞ്ഞനന്ദന്റെ പങ്ക് കാരണം തന്നെ പക്ഷെ സി പി എം കുഞ്ഞനന്ദനെ കുറ്റവാളിയായി കണ്ടില്ല മറ്റ് രണ്ട് പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയപ്പോഴും കുഞ്ഞനന്ദനെ അവർ നിലനിർത്തി കുഞ്ഞനന്ദൻ വീണ്ടും വിവാദ കേന്ദ്രമാകുന്നത് പിണറായി സർക്കാർ നിരന്തരം പരോളുകൾ നൽകിയപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാത്രം കുഞ്ഞനന്ദൻ ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തിലേറെ ജയിലിന് പുറത്തു കഴിഞ്ഞു എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള പരിഗണന നൽകി വിട്ടയക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയില്ല ഒടുവിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ശുപാർശ പരിഗണിച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കുഞ്ഞനന്ദന് ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകിയ ഹൈക്കോടതി ചികിത്സയ്ക്കായി ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ കുഞ്ഞനന്ദനെ പോലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ കുറ്റവാളിയുമില്ല കൊടിസുനിയും കൃമാണി മനോജുമാണ് ടി പി എ വിട്ടിയതെങ്കിലും ഈ വാളിന് പിന്നിലെ ബുദ്ധി കുഞ്ഞനന്ദന്റേതായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖരനെ കൊല ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞനന്ദന് പങ്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സി പി എം നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത് ടി പി വധത്തിന് ശേഷം അന്വേഷണം ഊർജിതമായതോടെ മൈസൂർ ബംഗളൂരു ബൽഗാം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഞ്ഞനന്ദൻ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വടകര മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുഞ്ഞനന്ദൻ കീഴടങ്ങി പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം കുന്നോത്ത് പറമ്പ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കുഞ്ഞനന്ദൻ കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മരണവാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ടി പിയുടെ ചിത്രം ഭാര്യ കെ കെ രമ പങ്കുവച്ചു എന്റെ സഹാവേ എന്ന് വിളിച്ചാണ് കെ കെ രമ ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്